11 physics unit 2 example 3.26 calculate the centrifugal force experienced by a man of 60 kg standing at Chennai given latitude of Chennai is 13 degree so question is that one man is in Chennai and his weight is 60 kg so now the man is in the centrifugal force so now we can see what is the centrifugal force is in the circular motion and the object is in the circular motion and the object is in the two force one is the centrifugal and one is the centrifugal பார்க்கிற centrifugal force அந்த centrifugal force நான் என்னனா அந்த object வந்துட்டு away from the center ஒரு force தல்லும் அந்த force centrifugal force அதாவது away from the center அது சுத்துது நான் அந்த வந்துட்டு வெல்ல தல்லும் அந்த force அந்த force centrifugal force இப்போம் வந்துட்டு அந்த man மல் விலுற centrifugal force அப்பின் கேக்கராங்க so centrifugal force அந்த man மல் விலுது அப்பின் circular motion ல இருக்கு so அப்படி வந்து earth circular motion ல இருக்கும் முது அந்த man வந்து அந்த earth மல் நின்றுக்காரு so அந்த earth நால அந்த man மல் ஒரு centrifugal force விலும் அந்த forceதான் இங்கு கேக்கிறாங்க so அந்த earth இருக்கு அந்த earth மல் அந்த man நிக்கிறாரு அந்த earth சுத்திரத் நால் அந்த man மல் அந்த circular motion நால் ஒரு force விலும் அதாது away from the centerல் ஒரு force விலும் அந்த away from the center forceதான் centrifugal force so இந்த மாவனி weight வந்து 60 kg இந்த force என்ன அப்படின் கேக்கிற centrifugal force is equal to m omega square r cos theta இங்க m ரது என்னது mass of the object அதாவது இங்க வந்து நம்மிலுக்கு man 60 kg அடுத்து என்ன omega is equal to 2 pi by t நாம் எப்போமே போடுரு angular velocity formula and then r is equal to we have the radius of the earth r is equal to radius of the earth இங்கு கொடுக்கல இல்லாம் மாத்த சம்மில் கொடுப்பாங்க இது simple இது உள்ள 6400 into 10 to the power of 3 meter இன்னை அப்பாக விச்சுக்கும் நாடிய சம்மில் இது நீங்களாவி use பண்ணி வீங்க இது வந்து radius of the earth அடுத்து வந்து என்னது cos theta நம்மக்கு theta கட்சாப் போது இன்று cos value கண்டு புடுச்சுக்கலாம் so theta is equal to 13 degree அதாவது என்னனா latitude of Chennai 13 degree நான் அந்த man நிக்கிறா அந்த theta அதாவது theta degree அதாம் வந்து அந்த angle அதாம் வந்து அங்கு கேட்கிறாங்க அது வந்து இங்க பாத்து latitude of Chennai நான் Chennai வந்து நிக்கிறாரு so அந்த Chennai வந்து latitude வந்து 13 degree இங்கிறதனால we get the theta is equal to 13 degree okay வாசு நமுக்கு எல்லாம் values இருக்கு substitute பண்ணி answer கண்டு பிடிக்கும் அதாவது mathematicalலான இந்த steps நான் இருக்கிப்போ okay வா so mass இங்குந்து 60 omega இங்குந்து 2 pi by 3 t and then r is equal to 6400 into into 10 to the power of 3 and then theta is equal to cos 13 degree okay வா இதுதான் நாம் substitute பண்ணப் போரும் அர்த்து omega இல்லந்து பாக்கனா இதான் உன்று complex ஆருக்கு omega இங்குந்து 2 pi by t okay so 2 into pi good value 3.14 divided by time so இங்கு time அப்படினா என்னா 24 hours அது ஏன் நான் என்ன சொன்னேன் circular motionல இருக்கிறது earth so earth வந்துடு ஒரு circle முடிக்கிறதுக்கு எவ்வளு time எடுக்குது நம்மலுக்கு ஒரு சுத்து சுத்தி வந்து அத்தான் ஒரு நால் ஒரு நால்லா என்ன 24 hours so வந்துடு அந்த circle ஒரு சுத்து சுத்துதுக்கு எடுக்கிறா அது நாலை இந்த hours வந்து secondக்கு மாத்துனும் எப்படி பண்ணும் first hours minutesுக்கு மாத்துனும் அடுத்து minutesுக்கு மாத்துனும் மாத்துனும் okay வா so இப்போ 24 hours multiplied by 60 பண்ணும் ஏனா ஒரு hour இருக்கு அருவது நிமுஷ்சும் அடுத்து 60 minutes seconds்கு மாத்துனும் so 1 minute is equal to 60 seconds so 24 into 60 into 60 okay வா so இப்போ மாலைக்கிறது பண்ணிரேன் 2 into 3.14 பண்ணா 6.28 normal multiplication அடுத்து 24 into 60 into 60 60 into 60 3600 60 is a 36 and 0 போட்டும் நாம் நார்மல பண்ணிலாம் divide பண்டுதான் உது ரம்ப கேரப்பாரக்கனும் நம்ப சோ வந்துட்டு இந்த divideல வந்து பார்த்தீங்க நான் 6.28 இருந்துத்து 86400 இருந்துத்து அதாது பார்த்தீங்க நான் 6.28 value வந்துட்டு ரம்ப சின்ன வாலியுதா கம்பார் பண்ணம் சோ நாம் என்ன பண்ணிரும் 0 point வச்சு நம்ம புல்ல 0 வா add பண்ணிரும் அதாது divisionல் என்ன ரூலாம் ஒரு decimal pointுக்கு ஒரு 0தான் வைக்கண்ணும் நாம் extraவா இங்க எத்தனை 0 போடுரும் அத்தனை 0 நாம் வந்து மேலி numeratorலியும் போடுணும் okay வா so வந்து sorry quotient reminder quotientல் போடுணும் so 6.28 
போட்டுட்டு இங்கே ஒரு டிசிமலுக்கு ஒரு ஜீரோ போட்டுட்டோம் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அடுத்து இங்கே நாலு ஜீரோ எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்குன்னா இங்கே மேலே நம்ம நாலு ஜீரோ போடணும் ஓகேவா இப்போ நாலு ஜீரோ போடும்போது இங்கே ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ அப்படின்னு வருது அடுத்து நம்மளுக்கு வந்து ஜீரோ ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா நார்மலாக நல்லா வேல்யூலாம் வந்துட்டு சரி ஓகே செவன் டூ சிக்ஸ் அப்படின்னு வந்துட்டு இது பண்ணால் நமக்கு வேல்யூ வருது ஸோ வந்துட்டு இது தான் காம்ப்ளெக்ஸான விஷயமும் ப்ளஸ் டைம் டேக்கிங் விஷயமும் நீங்கள் இதை கரெக்டாக பண்ணால் உங்களுக்கு ஆன்சர் மண் கண்டிப்பாக வந்துடும் ஸோ டிவிஷனில் மட்டும் நீங்கள் வந்துட்டு கவனமாக பண்ணுங்கள் ஸோ அடுத்து வந்துட்டு ஒமேகா இசி கொல்ட்டு இதை டிவைட் பண்ணால் நம்மளுக்கு வர ஆன்சர் வந்து இது ஸோ நம்ம இதை வந்துட்டு அப்படியே எடுத்து எழுத முடியாது நம்ம இதை என்ன பண்ணணும்னா சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷன் படி மாற்றணும் சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷன்னா என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு நம்பருக்கு அப்புறமா டெசிமல் பாயிண்ட் வர மாதிரி வர நம்பர் தான் சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷன் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் டெசிமல் பாயிண்ட் வந்துட்டு இங்கே இருக்குது இதை நம்ம வந்துட்டு செவன் பாயிண்ட் அப்படின்னு மாற்றணும் ஸோ இங்கே என்ன பண்ணணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அஞ்சு சைடு வந்துட்டு லெஃப்ட் சைடில் கொண்டு வரும் அஞ்சு டிஜிட் லெஃப்ட் சைடில் சாரி ரைட் சைடில் கொண்டு போகிறோம் ஸோ ரைட் சைடில் கொண்டு போனால் நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ணுவோம் டென்த்து த பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு போடுவோம் ஓகேவா ஃபைவ் டிஜிட்ஸ்னால ஃபைவ் ரைட் சைடுங்கிறதுனால மைனஸ் ஃபைவ் லெஃப்ட் சைடாக இருந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் ஃபைவ் இது சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷனுடைய ரூல் ஓகேவா இப்படி பண்ணி நம்ம இதை என்ன எப்படி எழுதுகிறோம்னா செவன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் டென் டு பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு எழுதுகிறோம் ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்துட்டு அடுத்து பாருங்கள் இப்போ ஃபார்முலா நம்ம என்ன பார்த்தோம் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சி கோயிங் பேக் டு ஃபார்முலா சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் என்ன சிக்ஸ்டி கேஜி அந்த மா உடைய வெயிட்டு ஒமேகா ஸ்கொயர் என்னது செவன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் த ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த ஸ்கொயரை தான் நாங்கள் வந்துட்டு நான் இங்கே போட்டு டென் டு பவர் ஆஃப் மைனஸ் டென் அப்படின்னு போட்டேன் குழப்பிக்காதீங்க இந்த ஸ்டெப்பில் இருந்தே பாருங்கள் டென் டு பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் தான் இங்கே வரும் செவன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் த ஹோல் ஸ்கொயர் மல்டிப்ளைட் பை இந்த வேல்யூ ஆர் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அடுத்து என்ன இன்டூ டென் டு பவர் ஆஃப் த்ரீ அடுத்து காஸ் டீ தட்டிட்டாங்க இது வந்து தேர்ட்டீன் டிகிரி ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு அந்த லாக் டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் தேர்ட்டீன் டிகிரியோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் செவன் ஃபோர் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் செவன் ஃபோர் இங்கே போட்டேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒவ்வொன்றுன்னா மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் ஒவ்வொன்றா எடுத்து எடுத்து பிச்சு பிச்சு போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணி கடைசியில் அந்த ஆன்சரை சேர்த்தால் ஒரு ஆன்சர் வரும் அதுதான் நம்மளுக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் ஓகேவா புக்கில் அப்படியே கொடுத்துட்டாங்க நான் வந்து உங்களுக்கு புரியணும் அப்படின்னு மல்டிப்ளிகேஷன் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் சிக்ஸ்டி இன்ட்டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் டு பவர் ஆஃப் த்ரீ இந்த மூணு சிம்பிளான வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு எடுத்திருக்கேன் மல்டிப்ளை பண்ணோம் ஸோ சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு சிக்ஸ்டின் டென் டு பவர் ஆஃப் த்ரீ எடுத்திருக்கேன் பண்ணால் த்ரீ எயிட் ஃபோர் டென் டு பவர் ஆஃப் சிக்ஸ் அப்படின்னு வருது இந்த வேல்யூ அது எப்படி வருதுன்னா இங்கே நார்மலாக பண்ணுறோம் இங்கே மூணு ஜீரோ எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்குது ஸோ நம்மளாகவே என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த டெசிமல் பாயிண்ட் இங்கே வரும் நார்மலாக ஒரு வேல்யூ தான் கடைசியாக இந்த சிம்பிள் பாயிண்ட் வருது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே பா ஸோ நம்ம இதை என்ன பண்ணுறோம் ஒன் டூ த்ரீ மூணு டிஜிட் லெஃப்ட் சைடில் கொண்டு போனால் ப்ளஸில் ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ இன்ட்டு டென் டு பவர் ஆஃப் த்ரீன்னு ஆட் பண்ணுவோம் இந்த த்ரீயும் த்ரீயும் சேர்ந்து சிக்ஸ் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு வேல்யூ அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் இதை வந்துட்டு பார்க்கலாம் இந்த மூணு வேல்யூ முடிஞ்சிருச்சு அதாவது செவன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸை ஸ்கொயர் பண்ணணும் ஓகேவா அந்த வேலை செவன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் செவன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் பண்ணால் இந்த வேல்யூ வருது அடுத்து வந்து டென் டு பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ்வும் ஸ்கொயர் பண்ணணும் ஸோ இந்த என்டயர் வேல்யூவை ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா திஸ் வேல்யூ ப்ளஸ் இன்ட்டு டென் டு பவர் ஆஃப் மைனஸ் டென் இதை வந்துட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு டூ பண்ணால் டென் டு பவர் ஆஃப் மைனஸ் டென் அப்படின்னு வரும் ஓகேவா ஸோ இந்த வேல்யூ இப்போ அதை என்ன பண்ணுறோம் இதை கண்டுபிடிச்சோம் இதை கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ இந்த ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் த்ரீ எயிட் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோன்னு மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வருது இந்த வேல்யூ வருது டூ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ சிக்ஸ் எயிட் ஜீரோ அப்படின்னு ஒரு வேல்யூ வருது இந்த வேல்யூ போட்டு அதாவது டூ பாயிண்ட் அப்படின்னு வரலை எங்கள் பாயிண்ட் வந்துட்டு இங்கே எயிட் ஜீரோக்கு முன்னாடி தான் இங்கே இங்கே தான் பாயிண்ட் வருது ஏன்னா ரெண்டு வேல்யூ முன்னாடி தான் பாயிண்ட் வைக்கணும் இந்த பாயிண்ட்டை நான் என்ன பண்ணுறேன்னா சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷன் படி அகெயின் இதை வந்துட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு ஃபோர் டிஜிட்ஸ் லெஃப்ட் சைடில் கொண்டு போகிறேன் ஸோ டூ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ இன்ட்டு டென் டு பவர் ஆஃப் ப்ளஸ் ஃபோர் அப்படின்னு போடுறேன்